cuando te diagnostican tumor cerebral es una noticia muy impactante, nadie está preparado para ello. Vinieron los doctores y cuando me lo dijeron lo primero que yo pensé es en cáncer y voy a morirme. Y de pronto un día voy a urgencias y me dicen esto es probable que sea un tumor, pero no te lo crees, no eres consciente. Los tumores cerebrales suponen una patología grave por dos motivos fundamentalmente. Son tumores con una, un pronóstico vital muy corto, producen además alteraciones neurológicas que hacen que la calidad de vida sea baja. Te falta una mano, te falta un brazo completo, o sea, la pierna. No tienes la misma fuerza que tenías antes. Eres otra persona, lo que ves en el espejo no, no te reconoces, ¿no? con mi tumor, con mi deformación, con mis miedos. De nada sirve hacer una intervención con una calidad técnica muy importante si nos olvidamos de cómo vive el paciente después de la cirugía. Vive ahora se basa en la idea de que el mindfulness, la atención plena al momento presente, puede ayudar a afectados por tumor cerebral a manejar la ansiedad, la depresión y aumentar su calidad de vida. Meditación eh, basada en mindfulness lo que nos entrenamos es a acercarnos a esa experiencia para poder poco a poco habitarla ¿no? y en esa habitarla uno se da cuenta de que cada segundo, cada minuto es diferente y aunque esté en una situación a lo mejor tan crítica como, como pueda ser un posoperatorio de un tumor cerebral, eh, hay momentos de alegría, hay momentos de descanso. Tiene que haber una participación del propio paciente, vivir sus propias emociones sin miedo, sus propias sensaciones, sus propios pensamientos y por medio del diálogo compartirlo en grupo. En abril del 2016, Niracara, en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos y con ASATE, realizó el primer piloto eh, aplicando este tipo de entrenamientos basado en mindfulness para pacientes con tumor cerebral. Eh, y lo que vieron es que al cabo de ocho semanas estos pacientes reportaban mejor calidad de vida y mejor manejo de las emociones como la tristeza y la ansiedad. Y era imposible tomarme la quimio. Y mira que me la tomaba en casa, pero me costaba. Entonces con mindfulness pues contaba, relajaba, aspiraba y yo decía, venga, ahora la pastilla. Tomarlo con una con una perspectiva diferente, desde una calma, desde un estado mucho más, mucho más tranquilo. Me he dejado de estar muy, no tan tensa y de relajarme mucho, 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 mucho. Y otros mejoraban disfrutando del momento, sin pensar en las próximas revisiones y, y, y aprovechar el día y disfrutar de él. Es que este curso te enseña a vivir, te enseña a morir. Eh, abrirme una nueva puerta en terapia para gente que le costaba mucho adentrarse en este plano emocional y poder meditar y hacer introspección, la autocompasión. A mí me ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para trabajar diferentes estrategias. Con este vídeo te pedimos tu apoyo para seguir adelante con el proyecto Vive Ahora para que este tipo de entrenamiento se extienda más afectados por tumor cerebral. También lo que conseguiríamos con este proyecto es la primera evidencia científica de las mejoras de los programas basados en mindfulness, tanto en los niveles de calidad de vida, como por ejemplo la ansiedad y las funciones cognitivas de una persona con daño cerebral. Hay que tener en cuenta que gracias a este proyecto los pacientes van a tener un tratamiento especial, un tratamiento personalizado y quizá de esta manera seremos capaces de demostrar a las instituciones y a la seguridad social de que implementen este tipo de tratamiento.